अभी इसमें सातवें महीने में धनुर्वाद का इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जो धनुर्वाद का इंजेक्शन देते हैं माता को उसकी पूरी एंटीजेंट्स एंटीबॉडी जो है वो बच्चे पर भी असर करती है और उसका फायदा बच्चे को मिलता है और उसका फायदा बच्चे को मिलता है तो बच्चा जब जन्मता है तो जन्मते समय यदि कुछ इन्फेक्शन हो जाए या कुछ सर्जरी हुई तो उसमें अपना स्टेरिलाइजेशन बराबर नहीं हो तो उसको धनुर्वाद नहीं होता यानी माँ को जो धनुर्वाद का टीका देते हैं उसका फायदा बच्चे को भी होता है इसी का असर बच्चे को डेढ़ महीने तक रहता है इसीलिए हमेशा जो ट्रिपल का इंजेक्शन या धनुर्वाद का इंजेक्शन जो देते हैं वो डेढ़ महीने तक बच्चे को देना नहीं पड़ता है क्योंकि उसके पास माँ की वजह से वो सब पूरा रेजिस्टेंस पावर जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं वो आ गई रहती है अभी और एक दूसरी बात इसमें हो सकती है माँ को पाँव पर सूजन आना या माँ को झटके आना या उसके पेशाब में मवाज हो जाना सातवें महीने के बाद जो है तो बहुत सारी खतरे की घंटियाँ बचती है जैसे कि पाँव पे सूजन आना पेशाब में मवाज हो जाना झटके आना ये जो सब लक्षण है और ब्लड प्रेशर बढ़ना इसको टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी बोलते हैं टॉक्सी टॉक्सीमिया ये शब्द में आ जाता है कि टॉक्सिक यानी जहर यानी प्रेगनेंसी में ये सब जहरीली बातें आने लग जाती उसके लिए तब माँ को नमक कम खाना है तली हुई चीज नहीं खाना है ये सब परेजी करना है पाँव का भाग जो है सोते समय ऊपर करके सोना है और हर महीने में पेशाब की जांच करवाना जरूरी है ब्लड प्रेशर तपासना जरूरी है इसमें कभी कभी झटके आए तो झटका आता तो माँ के लेकिन जब माँ को झटका आता है उस सेकंड में बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ऑक्सीजन नहीं मिलने से झटके के अंदर बच्चे की मौत भी अंदर के अंदर हो सकती है इसलिए बहुत ही एक खतरनाक चीज है ये तीन चीजों का हमेशा सातवें महीने के बाद ध्यान रखना है वापस मैं रिपीट करती हूँ ब्लड प्रेशर बढ़ना पेशाब में मवाज हो जाना और सूजन आना ये तीन लक्षण यदि दिखे तो उसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कभी कभी तो ये तीन चीजें जब हो जाती है और कंट्रोल नहीं होती तो सीजर करके जल्दी जचकी भी कर लेनी पड़ती है क्योंकि बच्चे को भी इसमें खतरा है और माँ को भी खतरा रहता है इसके लिए ऐसे समय में सीजर करके बच्चे की अपने को डिलीवरी कर लेनी पड़ती है दूसरी बात खून जाना यदि सातवें या आठवें महीने में खून चालू हो गया है तो उसके लिए भी इलाज करवाना बहुत जरूरी है ये भी एक खतरे की बात रहती है जब अंदर बच्चे को जो न्यूट्रिशन माँ से मिलता है जो पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा नाम की जो चीज़ें उससे मिलता है तो यदि वो प्लेसेंटा थोड़ा बच्चेदानी से खसक गया तो फिर ये ब्लीडिंग चालू हो जाता सोनोग्राफी में देखना पड़ता है कि वो खसक गया है आगे आ गया है या कुछ तकलीफ है तो फिर उसको पूरा आराम देना पड़ता है आराम देके उसके ऊपर दवा भी है दवा करके ये खून अपन रुकवा सकते हैं यदि खून नहीं रुके तो फिर इसमें भी डिलीवरी कर लेनी पड़ती है दूसरी बात जो है कि गर्भाशय में कुछ दोष आ सकते हैं वो दोष का जो कारण है तो जो पुरुष है उसके जो शुक्राणु से उसका जन्म गर्भ रहता है वो शुक्राणु में भी जन्मता दोष रहते है तो उसके लिए भी फिर समझो एक दो बार गर्भपात हो गया या तीन बार गर्भपात हो गया तो उसके लिए एक टॉर्च नाम की टेस्ट करते हैं तो ये टॉर्च नाम की जो टेस्ट है इसमें चार प्रकार की बीमारियों की टेस्ट हो जाती है जिसकी वजह से गर्भपात होना पॉसिबल है इसके लिए ये टेस्ट करवाना जरूरी है और फिर क्रोमोजोम यानी इसके हॉर्मोन्स के भी टेस्ट अपन करवा सकते हैं जब दो तीन बार ऐसे गर्भपात हो जाए तो दोनों की खून की ऐसी टेस्ट करके उसमें कोई यदि दोष है तो उसके ऊपर दवा निकली है वो दवा दे के अपन वो दोष दूर कर सकते और फिर उनको अच्छी तरह से वो बच्चा हो भी सकता है ये सब जो बातें हैं तो ये आखिरी महीने में सब जो ख्याल रखने का है इसमें सबसे जरूरी बात हमेशा पूरा प्रेगनेंस पूरे हम हमल रहता तब ध्यान रखने का कि पेट साफ होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक पेट साफ नहीं रहेगा तो वहाँ पर गैस तैयार हो जाएगा गैस हो गया संडा साफ नहीं हुई तो जोर लगाएगी माता और जितना वो जोर लगाएगी वो जोर बच्चे पे और बच्चे दानी पे पड़ता है और बच्चे दानी पे वो जोर पड़ने के बाद गर्भ गिरने की बहुत संभावना रहती इसके लिए हमेशा रात को सोते समय असली घी दूध में डाल के दूध और घी लेना जरूरी है 
पतली चीजें खाना जरूरी है हरी सब्जी ज्यादा खाना जरूरी है उसल खाना जरूरी है ये सब अच्छी तरह से खाएंगे तो संडा साफ आएगी संडा साफ आया तो गैस नहीं होगा और दर्द जो होता है वो दर्द भी नहीं होगा और बच्चे दानी पे जोर नहीं आएगा अभी कौन सा भी हमल का कौन सा भी समय रो लेकिन खुराक में जो है वो खुराक तो सबके लिए सरीखा ही रहेगा हर बार माँ ने रोज दूध पीना जरूरी है अंडा या मटन है इसे प्रोटीन के लिए जरूरी है उसल खाना जरूरी है फिर सब जो रोटी वगैरह वो भी खाना जरूरी है चावल खाना जरूरी है यानी जो चौरस आहार बोलते वो लेकिन सबसे सस्ता और अच्छी चीज जो है तो गुड़ शेंगदाना राजगिरे की चिक्की है पिस्ता है अंजीर है खजूर है ये सब चीजें खाना और फल में भी जो है केले में कैल्शियम फॉस्फोरस रहता है नारियल पानी पीना है ये सब चीजें वो एक खट्टा नहीं खा सकती है जब हमल रुकता है तो उसकी भूख भी थोड़ी कम हो जाती है थोड़ा दर्द भी रहता है लेकिन दो दो घंटे से स्मॉल फ्रीक्वेंट फिट्स इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं तो कम से कम दो दो घंटे से कुछ ना कुछ खाना चाहिए इस तरह से वो खाएगी तो बच्चे का भी पोषण अच्छा होगा उसको भी अच्छा रहेगा और हीमोग्लोबिन भी कम नहीं होगा एनीमिया नहीं होगा और अच्छी तरह से सब चीजें उसकी चलती रहेगी अभी जब जचकी का समय आ जाता है तो जचकी का समय आने के समय जो दर्द चालू होता है उसमें दो किस्म के दर्द रहते हैं एक बोलते हैं फॉल्स पेन यानी जब गैस बहुत हो गया उसकी वजह से पेट में दर्द आया वो डर जाती है उसको लगता है डिलीवरी का जर दर्द है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए डॉक्टर बोलेंगे कि भाई ये सही जचकी का दर्द है या झूठा दर्द है तो उसके फिर वैसे इलाज कर लेते हैं लगभग तो इसमें सौ में से नव्वद टक्का ऐसा होता है कि गैस की वजह से दर्द रहता है इसका जचकी का दर्द नहीं रहता है जचकी का जो दर्द रहता है उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं कि जचकी का जो दर्द रहता है वो कमर में से चालू होता है और आगे पेट में आता वो थोड़ी देर बंद हो जाता है वापस चालू होता और गैस का जो दर्द रहता है वो एक सरीखा चालू रहता ये दो दर्द में फर्क रहता है इसलिए हम जब हमला औरत हमारे पास आती है तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं भाई तो तेरा कमर में से दर्द चालू होगा पेट के तरफ आएगा थोड़ी देर बहुत दर्द होगा अपने आप रुक जाएगा तो तुम ध्यान रखना है कि ऐसा दर्द जो है वो जचकी का दर्द रहता है फिर तब पानी भी पेशाब की जगह में से पानी भी चालू हो जाता है ये सब जलक्षण चालू हो जाते तो तुरंत दवा खाने में जाना चाहिए दूसरी एक बात मैं गौर करने की तरफ बोलूंगी क्या जचकी कभी भी घर पर नहीं करना है क्योंकि घर पर जो आया या दाई रहती है उसका ट्रेनिंग सब अच्छा रहता है आजकल अभी दाई को भी ट्रेनिंग देते हैं वो खराब है ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी दाई लोगों की माफी मांग के बोलूंगी क्योंकि उन्होंने भी आज तक बहुत जज किया किए है लेकिन अभी क्या हो गया है कि माहौल इतना बदल गया है सहन शक्ति कम हो गई है दर्द भी बराबर नहीं दे सकते है इसके लिए ये जो है तो दवा खाने में यदि जज की किए तो सब दृष्टि से सेफ रहता है दूसरी बात जो मवाज होने की संभावना रहती है जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं तो दाई लोग जो ब्लेड वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो कभी कभी बराबर नहीं रहते नाल काटने के लिए जो कातर वापरते हैं सीजर रहते हैं वो भी बराबर नहीं रहते ये सब धोखे जो है ये बहुत आजकल बढ़ गए हैं इसके लिए बने तब तक जज की जो है वो घर पर ही करने घर पर नहीं करने की और दवा खाने में ही करने की है जब जचकी का दर्द चालू हो जाता है तो जचकी का दर्द देने देते समय उसके लिए जब हमल रखता है तभी हम लोग एक्सरसाइज का ट्रेनिंग देते हैं गर्भ संस्कार का ट्रेनिंग देते हैं उसमें जज की कैसी होनी चाहिए जज की का दर्द कैसे सहन करना क्या करना ये सब बातें हम बताते तो जब भी ये गर्भ संस्कार के शिविर होते तो सब हमला औरत ने उसमें जरूर जाना चाहिए उसकी अहमियत आप समझ लो आज तक नहीं किया होगा किसी ने तो आज जो भी लोग मेरी ये बात सुन रहे हैं तो वो लोग अपने घर में जब जज की किसी की होंगी तब या तो होने वाली है तो ये सब बातें ख्याल रख के ऐसे जो शिविर रहते वो शिविर में जरूर जाना चाहिए उसमें बहुत सारी विज्ञान के आधार पर शास्त्रीय आधार पर सब मालूम हम लोग देते हैं वो मालूम लेना बहुत ही जरूरी है